எப்போவுமே ஒரு கதையை விட திரைக்கதை தான் வந்து சுவாரஸ்யம் அந்த மாதிரி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன எழுதுகிறோங்கிறத விட அந்த நடை ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த நடையை பற்றி நான் சொல்லும்போது இப்போ ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு பத்திரிகையில் ஒரு ஆங்கில பத்திரிகையில் சொல்லியிருந்தேன் சுஜாதாவும் பாலகுமரன் தான் வந்து என்னுடைய ஆரம்ப கால வாசிப்பு ரொம்ப முக்கியமான காரணமாக இருந்தாங்க கேட்டவொன்னே என்னுடைய மகள் கீர்த்தனா வந்து நேற்று தான் கேட்டாங்க யார் ஒரு பாலகுமரன் அப்படின்ட்டு அவங்க பாலகுமரனை படித்ததில்லை அவங்க படித்ததெல்லாம் எல்லாம் ஆங்கிலம் தான் அதனால் கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் ரெண்டு நாள் கழிச்சு நான் அவர் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போகிறேன் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி தான் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் தினம் தினம் முகநூலில் பார்க்கும்போது அவர் வந்து இவ்வளவு மூச்சு திணறுக்கு நடுவில் இவ்வளோ எழுதியிருக்காருங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் எனக்கு அவருக்கு கொஞ்சம் நெருங்கிய நட்பு உண்டு நான் பாக்கியராஜ் சார்ட்டை ஒர்க் பண்ணும்போது இது நம்ம ஆளுன்னு ஒரு படத்தை டைரக்ட் பண்ணுறதுக்காக பாலகுமரன் வந்து அப்போ அங்கே வந்திருந்தார் அப்போ நாங்கள் தனியாக ரொம்ப நேரம் பேசுகிறதுக்கான வாய்ப்பு அப்போ வந்து எங்கள் அப்பாவை பற்றி நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் எனக்கும் அவருக்குமான நெருக்கத்தை பற்றி ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்குள்ளே பார்த்தா ஒரு புத்தகம் வெளியில் வருது உன்னை கூட என்னை தருவேன் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு தலைப்பில் ஒரு புத்தகம் அது வந்து எனக்கும் எங்கள் அப்பாவுக்குமான நெருக்கத்தை ரொம்ப அழகான ஒரு நாவலாக வடிவம் சொல்கிறார் அந்த மாதிரி ரொம்ப வேகம் மௌனமேக காதலாக தான் நான் முத முதல்ல அவருடைய ஒரு தொகுப்பு படித்தேன் ஸோ அப்படி அவருடைய அவர் எழுதியது நிறைய இருக்குது எழுத வேண்டியது நிறைய இருக்குது எழுத்து மட்டும் மறைஞ்சி போயிடுச்சுங்கிறது வருத்தமான ஒரு விஷயம் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கு என்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கல் அப்புறம் அவருடைய வாரிசாக அவருடைய மகன் வந்து திரைப்படத்துறையில் இருக்கிறதுனால அப்பா விட்டுட்டு போன நிறைய விஷயங்களை அவர் தொடருவார் தொடரணும் அவருக்கு என்னுடைய வாழ்க்கை